人独自在山里养了十几头野猪，每天除了制作精细的猪食喂养，还要想着办法让它们健康成长。为了让野猪们在炎热的天气有一丝凉意，今天丽娜要搭建一个遮阳棚，这样不论吃食或者休息都将有一块阴凉的地方。先在平整好的地块四角挖出深洞，接着将四根树干埋入洞内，捶打结实，然后在两根立柱之间搭上横木，砍来一些年轻的毛竹，均匀固定在两根横梁上。毛竹上在十字交叉捆扎一些竹片，最后将棕榈叶交叉重叠固定在竹片上，一个用来遮阳避雨的简易棚子就制作好了。虽然看起来简陋，但非常的实用。倾斜的屋顶不仅可以有效排除雨水，午后也将提供较大的阴凉空间。随后的喂食场面也是非常解压，十几头野猪在两个食槽间来回抢食，谁都想多吃上一口，一个个都吃的肚子圆滚滚的，依然还在大口享受猪食。特别是两头野猪妈妈，肚子都快蹭到地面了，看样很快便会迎来小猪仔的降生。院子的落叶和灰尘还需打扫干净，只有保持良好的卫生环境，家禽才会更加健康。随着稻谷和玉米的混合喂食。所有带翅膀的家禽便开始疯狂捡食，这种无忧无虑的田园生活，不仅让丽娜体验生活的惬意，也让散养的家禽自由自在成长。喂养的梨花猫产仔也有几天了，今天还需补充一点营养，保证奶水的充足。将新鲜的小鲫鱼直接放在炭火烤制，闻到鱼香的猫咪已经馋得来回查看。将烤制好的鱼和米饭混合搅拌，便足以让三只猫咪饱餐一顿。为了持续有鱼增加营养，鱼塘的鲫鱼和金鱼还需投喂一些鱼食。漂浮在水面的饲料也会被所有的鱼类抢食殆尽。持续干燥的天气也让农庄的所有花卉口渴难耐，还需坚持每天浇水滋补。每一个细节都将成为丽娜生活的一部分，不论是家禽养殖照顾，还是庄稼地除草养护，丽娜都是尽心尽力做到最好。转眼来到第二天，丽娜在菜园旁边空地挖出几个深的基坑，接着扛来一些短木，在短木一端用凿子开出卡槽后，逐个埋入基坑，再将长的原木修整好对应的卡槽位置，固定好横梁后，还需将立柱的底部埋土捶打固定，取来一些长毛竹，切割掉多余的长度，整齐均匀的排列固定在横梁之上。转眼又砍来大量的毛竹，逐个拆分成宽大的竹片，最后通过交叉十字编织成一张大大的竹席，看似简单，实则一点也不难，主打一个有手就行。这里建议戴上。胶皮手套再尝试，不然竹刺扎进肉里，拿针挑刺的感受，小编记忆深刻。半个小时后，将制作的竹席拖到平台上，四边再用竹片卡住，同时用铁丝固定，一个超大的凉床就制作好了。然而这并不是用来乘凉睡觉的，而是一个用来晒凉的平台。一个转身，丽娜便背着竹篓来到木薯地，双手一同用力，硕大的木薯家族便破土而出。收集足够多的木薯后，还需用柴刀剪单刮掉粗糙的表皮。直到装满整个竹篓，丽娜才小心翼翼地下山返回农庄。炎热的天气虽然让丽娜疲惫不堪，但也没能阻挡继续收集木薯的脚步。又连续收集满满两竹篓木薯后，丽娜才停下脚步，接着将三块木板简单固定成凳子，凳子的一端固定好手摇的擦丝器，通过不断的手摇摩擦，整根的木薯很快变成了均匀条状，看着也是十分丝滑解压。经过一小时的持续擦丝，所有的木薯都已加工完毕，堆积如山的白色薯条还需平铺在凉席上晾晒，晒干后可以长期的保存起来。因为开垦的荒地很快迎来大面积秋收，防止农忙时没有时间上山收集木薯，这也是提前储备好用来给野猪们应急的口粮。俗话说，靠山吃山。夏季的大山里隐藏着各种野生水果，只要动动手采摘下来，背到集市就能换取真金白银。除了人工一个馒头的成本，其他都是利润。当然，如果想赚得更多，标准规模化的种植才是王道。丽娜的菜园也到了施肥除草阶段，在西红柿的根苗处撒上一些复合肥，会有效的改善土质，让秧苗迅速生长。除草的同时，将肥料掩盖堆拢在根系旁，也会让肥料尽快的分解在土壤里。横向生长的瓜苗藤蔓，还需用扎带纠正向上攀爬；反观豆角的生长就舒服多了，茎秆部分都已牢牢缠绕在竹片上，旁边绿油油的，并不是杂草，而是鲜嫩的空心菜。然而茄子的地块此时已经布满杂草，锄头和手的完美配合，所到之处寸草不生。密集的苋菜内部掺杂的野草，还需手工薅除，甘蔗和土豆苗尚小，只能等几天再继续打理。昨天制作的薯条，经过两天的暴晒，已经完全干燥，收集起来作为应急储备粮。岁末的木薯粒自然也成了家禽的点心。将农庄的大小事务都安排妥当后，丽娜便背着竹篓前往庄稼地。花生和玉米都已长势喜人结果，要不了多久便会迎来丰收。上次没有采摘完的甜瓜，今天要再次的收集采摘售卖，不然再过几天就只能留作种瓜了。一人高的玉米秆也都长出饱满的苞米，这也是所以家禽最重要的口粮保障。在查看并无异常情况后，丽娜便开始采摘甜瓜，颜色偏黄的都已熟透，吃起来会更加的软糯，甜度也是最佳，更加适合老人和孩子食用。丽娜很快便收集了半竹篓，玉米地里隐藏的白色甜瓜则相对清脆爽口。
，深得年轻人的偏爱。遍地的甜瓜数量太多，今天还是无法尽数的采摘完。鲜嫩的瓜藤顶部位置采摘收集起来，搭配上肉末和葱姜蒜大火煸炒，也可以制作成一道名叫炒瓜煎的菜品。在土菜馆高低也卖25一盘。收集足够多的瓜煎后，还需将地面堆积甜瓜，重新排列组合装进竹篓，再放上一大捆的瓜煎，就已经严重超载了。这也让丽娜的起步非常吃力，好在凭借对地形的熟悉，穿过七拐八绕的树林，防止炎热天气造成身体中暑脱水。中途还需在溪流边停下来，利用溪水物理降温后，再啃上几口甜瓜解暑，瞬间体力恢复 80% 走起路来腰也不酸，腿也不疼了、啊。黄色体恤犹如大大的超车信号灯，一路火花带闪电，便来到小镇十字路口。将所带农产品整齐的排列在摊位上，很快便迎来买菜大妈们的抢购。这场面宛如抢超市打折鸡蛋的激烈现场，每个人都买了平常量的两倍。看样丽娜今天采用的价格战术也是十分成功，薄利多销也让丽娜的摊位顾客络绎不绝。满口四颗牙的大妈还在边吃边推荐，表示吃了一辈子瓜，第一次遇到敢保熟的瓜，甜瓜很快也所剩无几。一位头戴钢盔小伙也是姗姗来迟，不知道是被丽娜的美貌吸引，还是拿瓜当饭吃，一口气买了十几个。最后几个也被吃瓜小达人打包带走，数着手中赚来的钞票，心里也是美美哒。转眼来到第二天，尝到赚钱快乐的丽娜，一大早就进山寻找合适的赚钱路子。每年的六到八月份，也是大部分水果成熟的时期，丽娜当然也不能错过这难得的大自然馈赠。这片山林中隐藏的水果种类也是十分丰富。今天丽娜也是运气爆表，很快便发现一片李子树。先是摘了一颗品尝口感和甜度，确认适合售卖后，便一个转身来到树顶，说不怕那都是假的。虽然两腿已经瑟瑟发抖，手上的动作依然行云流水。一个个熟透的李子陆续被抛入竹篓，一棵树就采摘了半竹篓，接着换一棵树继续采摘一些，直到收集满满一竹篓，丽娜才满意的奔向集市。虽然山路崎岖难走，又背着几十斤的李子，让丽娜累得气喘吁吁。为了能尽早售卖出去，也只能咬牙坚持走到集市。此刻的集市也只有零星的几个顾客。好在丽娜的李子足够优质，价格也是相对便宜，很快便迎来村花大姐的挑选购买。先尝后买服务也让顾客十分满意，一边动手挑选的同时，还不忘多品尝几颗。每个顾客都挑选购买了好几斤，很快李子便所剩不多了。最后一些也是在大姐的品尝后，豪气的全部打包带走。赚到钱的丽娜也是豪横的买了一大包鱼食，返回农庄后便迫不及待的给鱼塘的鲫鱼和金鱼投喂一些，水面瞬间也开始翻动起来，纷纷争抢着漂浮在水面的食料。查看完菜地的生长情况，丽娜还要制作一些攀爬的架子，用柴刀砍上一些手臂粗的树干，便来到西红柿的地块，简单搭建起来一个长方形的平台架子，上面还需固定一些竹片，能够更好的防止长高后的秧苗倾倒。同样方法，在丝瓜苗的上方搭建出一个较高的攀爬支架，很快就会迎来丝瓜挂满架子，菜园也将大丰收的场景。人无意间在山里捡到两块墨片，拿回农庄。经过一番修复，成品效果比破碎机还要好。早上，丽娜在鸟语花香的农庄醒来，手持柴刀便出门巡视领地，防止被偷家，还必须将大门紧闭。虽然这荒山野岭只有丽娜一个人，定期的巡查周围山林，不仅能保证农庄的安全，还能熟悉周围环境，了解一花一木的生长情况。在一间废弃的竹屋翻找一番，并没有发现任何遗留宝贝。穿过溪流继续探索，地上的啤酒瓶提示这里曾经有人逗留。丽娜很快在草丛中发现一块荒废的磨盘，通体的青石打造。虽然荒废在此很久，通过表面的岁月痕迹，依稀可见曾经的辉煌经历。磨盘一般分为两块一组，中间一个洞的是放在下面的磨片。继续在附近草丛寻找另一块，庆幸的是另一块也找到了，不然一块磨片也将无法工作。推到水里清洗干净，可以看到中间带有凹形进料口。这块便是石磨的上面部分，不过齿槽凹痕都已基本磨平了，还需扛回农庄进行修复。为了节省打车费，只能硬着头皮强行扛起几十斤石头，回到农庄便拿来凿子，对着凹痕齿槽的倾斜方向捶打，确保每个齿槽都进一步的加深扩大。齿槽的深浅大小也决定着研磨出谷物的破损程度。修复好齿槽后，还需制作一个固定磨盘的支撑架，拿来一些陈年木板，将表面打磨平整光滑。切割好两个卡槽的木块用作支撑腿。固定好两根厚木条，形成一个大马凳的形状。接着摆上墨片，标记好大小位置，用凿子在马凳上修出磨盘的凹形卡槽，这样研磨时磨盘就不会因为晃动移位了。再将修好的木条垂入中间圆孔，当做连杆转轴。最后再制作一个转动扶手摇杆，这个石磨修复就大功告成了。
，放尿口加入一些玉米粒，随着麒麟臂的晃动，玉米粒便在墨片间反复碾压，直到粉身碎骨从齿槽慢慢流出。这款发明于二十世纪的工业神器，不仅可以墨谷物，也是早期造纸行业打浆重要的工具。农庄有了磨盘的加持，以后丽娜和家禽也能随时吃上细粮了。将打磨好的玉米再次的过筛，粉状的玉米面可以熬粥或者制作猪食，稍大点的玉米茶可以喂食家禽，粗粮细作也将使谷物营养更好的被家禽充分吸收。眼前吃不了整颗玉米的小鸡仔，现在也能开心的啄食玉米茶了。看似不起眼的摸玉米操作，实则对家禽生长健康起到很大作用，大大的缓解了消化不良的问题。然而，对于消化系统强大、食量惊人的鸭子，带壳的稻谷也将被其整颗吞下，消化殆尽，最后变成肥料用作菜地，改善土壤。新一天的来临，虽然昨天的野猪们没有吃到玉米粥，不过今天丽娜将增加新的营养喂食，背着竹篓很快来到庄稼地，甜瓜地里夹杂种植的南瓜，今天采摘上一些，翠绿的南瓜切丝边炒也是十分爽口，很快便采摘了半竹篓，再收集一些嫩玉米棒，就已经满满一竹篓了。新鲜的瓜尖丽娜也不能错过，采摘一些晚上自己食用。回到农庄后，丽娜要先烧上半桶水用来熬煮猪食，等待的时间也不能闲着。丽娜来到附近的山坡，收集一些类似滴水观音的植物茎秆，富含的纤维素和糖分也深得野猪的喜爱。回到农庄还需切片方便分解熬煮，虽然满满一锅，很快也会被高温蒸发掉水分沉淀。接着将采摘的南瓜切片，剁成均匀小块后加入锅内，再次的进行熬煮沉淀。新鲜的木薯瓜去表皮口感会更加细腻，利用擦丝器快速分解成薯条，大大节省了切片的时间。加入锅内一同熬煮，木薯所含的淀粉营养也会让猪食更加的浓稠丰富口感。所有食材经过熬煮后还是满满一锅，足见丽娜的用料实在。经过不断搅拌焖煮后，盛到桶内，加入山泉水稀释冷却，再加入玉米面和芭蕉碎叶，这一桶色香味俱全、营养十足的猪食，很快便被野猪们争相抢食。个别站姿不正的小家伙还需强行纠正，一心埋头干饭的小野。猪此刻嘴已经牢牢焊在食槽内，三桶猪食很快被消灭殆尽。丽娜的现场维持秩序，也让进食环节一切顺利，并未发生激烈打斗。野猪都吃得肚大腰圆。喂完野猪后，丽娜才安心地制作自己的晚饭，将洗净的排骨倒入锅内，加入适量山泉水，放在灶台大火烹煮。用柴刀将新鲜的嫩玉米粒分割下来，倒入锅内同排骨一起熬煮。瓜尖还需剔出茎秆的老皮，用手掐分成均匀长度，倒入锅内搅拌熬煮粘稠即可。没想到丽娜却把一部分排骨挑选出来分给了三只猫咪，自己则大口的喝起玉米粥，希望猫咪能够快快长大，看护好农庄的储备粮食，回报丽娜的精细喂养。精心喂养的野猪妈妈第一次分娩就产下八只小佩奇，然而它们又能否全部存活呢？新一天的到来，昨晚还在享受排骨的狸猫，一大早就悠然的选择躺平，丽娜也忍不住上前撸一把。增加一些亲密度，这两只还算乖巧，另一只白眼狼则迅速躲开。今天丽娜要继续忙着赚钱，并没有时间和他们嬉闹。菜园种植的南瓜都已开花结果，瓜尖也到了采摘时期。没有瓜尖继续吸收营养的瓜藤，也会让南瓜生长得更加饱满。这些瓜尖不论炒肉丝还是炖煮，都深受集市大妈的热爱，很快便收集了好几斤。这种类似绿萝的是空心菜，对土质的适应性非常强。采收的方式和韭菜一样，只需保留少量的茎秆部分。自然会生长出新的枝节，十天后便可进行二次的售卖。由于竹篓空间有限，丽娜并没有全部的收割完。几日不见的苋菜已长至半人高，现在只能摘取顶部的嫩芽，接着再采收一些嫩绿色木耳菜。此刻豆角架的长豆角已挂得琳琅满目，采摘起来也是非常方便。挑选一些长相粗壮饱满的豆角，很快就装了满满一竹篓。西红柿的秧苗也已开花，要不了多久也会迎来丰收。为了方便售卖，还要将蔬菜分成独立的小份捆扎，全部统一价格出售，也免去了称重的环节。随后，一个跨步来到小镇的超市门口，和老板一番友好沟通后，开始将蔬菜整齐摆放在门口售卖。随着路过的顾客挑选购买，新鲜的蔬菜和实惠的价格，也让附近资深的买菜大姐大妈们纷纷来到摊位买上一些。既省钱又省下一些去集市的时间，超市老板娘也是热心的购买了一点，剩下的一些很快便销售一空。回到农庄的丽娜又迅速砍来一些毛竹，为了鸡鸭鹅的安全，将鸭舍坍塌的院子围墙拆除后，重新安装好新的围挡和大门。转眼来到第二天，四大桶的猪食依然是野猪们的盛宴，整齐划一的队形，大口干饭的专注，这和谐场面离不开丽娜的现场维持。个别把蹄子放进食槽的小野猪，还需强行纠正吃食姿势。四桶猪食很快被吃的汤都不剩，然而老铁们却没发现，今天少了一头野猪妈妈。因为临近产期，丽娜提前将它放出来生产，也是保护其幼崽的安全。
不过现在想找到又要花费一点时间。一番搜寻无果后，只能拿着柴刀向密集的树林查找。段落的植物茎秆预示着野猪就在这附近活动。终于在一堆树叶下发现野猪的身影。此刻的野猪妈妈还是十分警觉，丽娜也不敢贸然靠近，只能小心查看小佩奇的情况，仔细的数了一遍。八只纯黑的小野猪都十分健康，辛苦两天的野猪妈妈此刻也急需食物的补充和休息。时间紧，任务重。丽娜背上竹篓来到山林，一棵木瓜树瞬间勾住丽娜的目光。硕大的木瓜所含的木瓜酵素，无疑是下奶的神仙果子。一棵树上的木瓜就装了半竹篓，路上遇到这种随手可得木瓜，自然也照单收入竹篓。继续往前走，搜寻，发现一棵树干长满类似大蒜头的果子，其实这是大果榕树果子，也是无花果的兄弟，叫大无花果。可以当做水果食用，味道清香蜜甜。丽娜也是先吃上一颗解暑，随后便采摘一些鲜红的熟果。高处的果子也只能冒险爬上树干，直到采摘满满一竹篓，丽娜才起身返回农庄。炎热的天气早已让丽娜浑身湿透，依然忙碌坚持。先制作猪食，将木瓜切片剁成小块，因为是野猪妈妈的营养月子餐，还需用小锅单独熬煮。接着用磨盘现场磨上一些玉米碎，倒入锅内搅拌均匀，一同熬煮。等待的时间将大无花果捡拾一桶，这也是野猪们的小零食，纷纷开始大口朵颐。渐味消食的同时，还具有催乳的功效。两头大肚子的野猪妈妈，这几天也即将迎来产崽期，此刻猪食已经熬煮好了，也该将产崽的野猪领回猪圈，隔离圈养起来。最快速有效的方法就是直接先把小野猪抓进竹笼，这样野猪妈妈也会跟着回到猪群。不过防止被警惕的野猪妈妈攻击，丽娜还是小心的尝试通过抚摸来安抚一下紧张的情绪，接着便小心翼翼的将小佩奇放进竹笼，利用小佩奇的叫声，慢慢将野猪妈妈吸引到猪圈内。一个个呆萌的小佩奇对自己的新家还十分陌生，丽娜也努力让小佩奇熟悉手上的气味，气氛不那么紧张。接着将制作好的月子餐猪食倒入食槽，早就饥渴的野猪随即开始大口享受这美味的小灶营养猪食，吃饱喝足又躺下来继续喂食小佩奇，防止早晚温差低。丽娜还收集一些干燥的芭蕉叶用来保暖，也期待小佩奇们都能健康长大。新一天的来临，丽娜扛着毛竹疏通干和锄头，便来到庄稼地，看着长势喜人的庄稼，再想想不断扩大的野猪家族和鸡鸭鹅，这些产量根本坚持不了多久。是时候将上方的荒地开垦出来，再种上几亩水稻，这样至少解决了家禽的稻谷供给问题。翻地前还需将梯田内杂草清除，在连续清完几个地块杂草后，丽娜突然被吓得抱头鼠窜，没想到不小心捅到马蜂窝了。这要是被盯上一口，脸能肿得跟猪头一样大。为了安全，还是选择不去招惹它们为好。拿着锄头来到山坡的上方，将一处小水流泉眼，顺势向下开出小沟槽，水流则缓慢地沿着水槽流淌。然而，想要将水流引到庄稼地，还是有较长的一段距离。丽娜便想着用毛竹引水，好在周围毛竹生长的比较多，很快便砍来几十根，逐个的打通内部竹节，将粗的竹筒放在水流处，通过毛竹的不断串联，低洼处还需用木桩支撑。几百米的竹子水管一直延续到了田地，这也让种植水稻得到了实现。不过今天时间来不及了，还需先赶回农庄照顾野猪。一个闪现便来到附近山坡，鲜嫩的芭蕉树带着茎秆叶子一起收集起来。这也将给野猪们带来足够的纤维素和矿物质营养补充，整根的喂食也可以让野猪们咀嚼消磨时间。无论叶子还是茎秆都将被吃完，还在喂奶的野猪妈妈自然也不能落下。茎秆部分砍成小段，会更加方便进食。只有尽量的多吃一些，才有足够的营养奶水喂食小佩奇。女人紧握扶手，努力保持方向，每一步的前进都是对手臂力量的考验。伴随着发动机的咆哮声，今天又能开垦多少荒地呢？清晨，从别墅刚醒来的丽娜依旧元气满满，池塘的鱼群也随着鱼食的召唤跳跃翻滚，吃饱成了他们唯一单纯的梦想。提前购买的国产优良稻种也到了催芽育苗时候，倒入桶内用山泉水浸泡，防止被鸭子偷吃，还需藏进屋内紧闭房门。昨天清理出来的荒地，现在抓紧时间前去翻土种植。穿过潺潺的溪流，谁能想到幽静的山坡上，居然还有一片花生地在默默生长，成熟的玉米正在翘首以盼，等待收获。昨天砍倒的杂草已经枯萎，全部强行请到田埂上休息。随后，一头嗷嗷叫的铁牛被丽娜推了回来。不出意外的话，这个大宝贝应该是借隔壁山头贺强家的。通过嘶吼声可以判断出，这是一台单缸 2.2 千瓦柴油发动机，右手有离合器控制档位，油门增加动力，把手下方配有手握式转向，百公里只需一桶油，确实非常哇塞。不过操作起来还是需要一些技巧，不仅要眼观六路，耳听八方，手脚也要默契配合。双手控制向下压住扶手的力量，来决定后面的减速钩子的深浅。同时，右手还需时刻控制油门的大小，以达到轮子上刀片反复切割地面的频率和前进速度。脚步则尽量保持平稳，重心后移。经过反复的实操翻地，丽
，将翻好的地块放上水浸泡一会，田埂上的缺口处还需用泥土堵住，再沿着田埂的四周用锄头刨挖出一道浅沟，用于蓄水和排水。随后强拉硬拽启动耕地机，响彻山谷的轰鸣声，伴着丽娜耕地的脚步，仿佛此刻都与大山融为一体，形成一道美丽的风景。继续将剩余的荒地进行翻土，同水平地块翻完后，还需将填满水的地块再次反复碾压，直到大块泥土全部变成稀泥状。将耕地机推向上方没有翻土的地块，虽然双臂又麻又酸，随着繁重的重复劳动，身体也略显疲惫，但在累一天和花钱买稻谷之间，丽娜也是非常明确的选择继续翻地。毕竟耕地机也是借来的，荒地也是免费的，人工是自己动手的，唯一支出就是三包稻种钱，不得不佩服丽娜将成本最小化、利润最大化控制的明明白白，尽量的多翻耕一些荒地出来，除了部分留着自己和家禽食用，还能售卖一些稻谷。又将为农庄带来一笔可观的收入。又连续翻耕出来几个地块后，将原先的刀片翻地轮换成抓地轮，拖挂位置再安装好耙犁，将翻耕好的水田残留的杂草根系，用耙犁全部收集起来，顺道也将淤泥找平。同样的方法，再将上面一块水田耕犁平整，上面这块水田也将用作稻谷的育苗田使用。此时已经正午，所有的家禽还等着丽娜回去喂食。停下手中的耕地机，采摘一些成熟的玉米，掰过的玉米杆还需折断作为标记。方便下次不再浪费时间，一个个重新磨一遍，再收集一些南瓜，直到满满一竹篓，迅速的赶回农庄，照常的切片剁碎，加入锅内熬煮。玉米棒还需用柴刀脱粒一同熬煮至浓稠状。急需吸收营养的野猪妈妈也是大口享受美味猪食，新鲜的玉米粒也将成为家禽的盛宴。争相的抢食散落地面的甜糯玉米。休息片刻后，山泉水浸泡过的稻谷都已发出嫩芽，也该让它们吸收土壤的养分，继续生长。一个闪现便来到水田，放掉存储的蓄水。用手将田埂的四周淤泥向中间刨挖，可以更好地保存中间土壤的水分湿度，稻芽的成活率也将大大提高。还需将表面坑挖处找平，除去多余的水分，再撒上一层草木灰消毒，改善土壤。最后轻轻均匀地撒下稻芽，直到铺满整个地款。接下来只需静静等待，幼苗发芽成长成嫩绿色秧苗，再进行二次的分拆移栽即可。转眼来到第二天。一直忙于农活和家禽的照顾，原本几只的流氓兔已经不知不觉发展到了几十只，也该再次的增加喂养场地。隆起的土坡还需找平和兔舍一样的水平高度。独轮车的出现也大大节省运土时间。这里快进三秒后，地块已经平整完成。拿出尺子标记好搭建的位置，开始掏挖出两个半米深的基坑。为了快速搭建和美观，丽娜也是斥资购买了一些方木，标记好榫卯结构的位置，用凿子开出凹槽和顶部突结，埋入立柱捶打结实后，穿入方木支撑，接着。固定好上下位置的两个长方形框架，一个转身来到顶部，将主横梁与两边侧横梁连接，制作好屋顶的龙骨框架，横向在十字交叉固定好柱片，最后均匀覆盖好棕榈叶遮阳避雨，屋顶就搭建好了。还需将一层的底座框架用细木条均匀固定好，接着用木条划分成四个独立的空间，最后固定好四周围挡即可。当然，四个进出的小门还需提前预留好位置，安装好铰链、木条锁扣，再将顶部固定好围挡。这个新式兔舍就搭建完成了。搬家的过程还算顺利，个别调皮的兔子追了好几圈才抓住。为了缓解兔子紧张情绪，还需喂食一些红薯叶。新一天的来临，虽然兔舍笼子已经搭建好，今天还要扩建出一个活动大院子。先将土坡修整出一块平整的地方，接着用木板固定出一个进出的踏步平台，踏步的两侧还需用木板制作好围挡，接着砍来一些粗壮的毛竹，分割成竹片后交叉编织成栅栏形状，看着复杂，实则一点也不难。将编织好的栅栏围成一个椭圆形围墙后，再拿来一些草皮装饰。为了小白兔子身上能保持干净，丽娜也是费了九牛二虎之力，前往溪流边挑选光滑的石片，均匀的铺在兔舍的院子地面，来回不断的重复操作，院子所有的地面都已被青石覆盖。看起来还是非常温馨舒适。随后就到了放风时间，几十只兔子高兴的来回蹦跳，场面也是相当壮观。不得不说，兔子家族的繁殖能力太强了，可能重量还没达标。至今，丽娜还没有售卖过一只兔子，也期待小家伙快快长大。